ஹாய் இன்னைக்கு பிளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி ஃபுல் டே பிளாகை கவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு காலையிலே பிளான் பண்ணிவிட்டு நான் கேமராவை எடுத்துகிட்டு காலையிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எங்கள் கம்யூனிட்டியில் வந்து காபேஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ட்ரக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் போய் காபேஜ் எல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ வந்து அந்த கார்பேஜ் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரக்கில் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தாங்க தீரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வீட்டில் தான் இருக்கான் ஸோ அவனுக்கு வந்து இன்றைக்கி லீவ் தான் அதனால் நானும் அவனும் தான் இருக்கோம் ஹஸ்பண்ட் காலையிலே லன்ச் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அவருக்கு வந்து ரைஸு சுரக்காய் புரியல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு கேபேஜ் கூட்டு மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் காலையில் சப்பாத்தி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போட்டுட்ருக்கேன் மார்னிங்கே சிம்பிளாக நான் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணினேன் ஏன்னா தீரன் பையன் குட்டி பையன் இருந்தானா அவங்க கூட எனக்கு ஓடிட்டுருக்கிறதுக்கே நான் என சரியாக இருக்கும் அவனுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விளாட வைக்கிறது அவனை தூங்க வைக்கிறது மற்ற வேலை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு இன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக சரியாக இருக்கும்னால சிம்பிளாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி வந்து சிம்பிளான ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு சப்பாத்தி மட்டும் ரேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுனால ஒரு ஏக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்பாத்தியை வந்து எடுத்துனேன் கொஞ்சம் லெட்டியூஸ் வந்து இருக்குது ஸோ லெட்டியூஸை வச்சு நான் அன்றைக்கி சாப்பிட போகிறேன் நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ லெட்டியூஸில் வந்து ரொம்பவே கேலரிஸ் கம்மி தான் அதனால் வந்து லெட்டியூஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒரு க்ரன்ச்சி ஃபீலிங் இருக்கனால ஒரு ஸ்நாக்கோ சிப்ஸோ அது சாப்பிட்டா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்கான ஃபீலிங் இருக்கும் இப்போ இதை வச்சு நான் அப்படியே ரேப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஃபோல் பண்ணியிருக்கேன் கூட வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து இதை வேறு ட்ரெஸ்ஸிங் எதுவும் இல்லை நான் இன்றைக்கி யோகர்ட் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சால்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் தான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தயிர் எடுத்துக்கும் போது கொஞ்சம் பேப்பர் வந்து போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சைனஸ் பிரச்சனை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது தீரனை சாப்பிட வச்சுட்டு நான் ஒரு நைன் நைன் தேர்ட்டி போல் வந்து என்னோட காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஆம்லேட் போட்டு அது மாதிரி சாப்பாத்தி வந்து வச்சு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிச்சாச்சு லன்ச்சுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் சமைச்சிட்டனால எனக்கு லன்ச் வேலையும் இல்லை நெக்ஸ்ட் அப்புறம் பாத்திரம் விளக்கிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பூஜை சாமான்லாம் நிறையா இருந்தது ஸோ நாளைக்கு வந்து விளக்கு வைக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிறனால நான் இன்றைக்கே பூஜை சாமான எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் வாஷ் இருக்குங்க இல்லையா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட் வாஷை வச்சு நம்ம பூஜை சாமானை கூட க்ளீன் பண்ணால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த க்ளீன் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆயில் பிசுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்பவே நல்லா க்ளீன் ஆகுது பார்க்குறதுக்கு பாத்ரூமும் நல்லா பல பல இருக்கு யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ் லிக்விட விட நம்ம ஹேண்ட் வாஷை யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு க்ளீன் ஆகுது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ ரொம்ப நாளாக இதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் புளியை வச்சு வந்து மாதத்தில் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ வச்சு க்ளீன் பண்ணுவேன் புளி மற்ற மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறது இன்னொரு தடவை காமிக்கிறேன் சிம்பிளாக உடனே க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சினா இந்த மாதிரி ஹேண்ட் வாஷ் லிக்யூடை வச்சு நான் தனியாக ஸ்பென்ச் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் பூஜை சாமானும் நல்லா பல பலன்னு நல்லா சாமி பூஜை சாமானம் எல்லாத்தையுமே நல்லா தெளிவாக வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டாச்சு ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் இருந்தது தீரன் வந்து அடம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் ஜூஸ் வந்து ஏதாச்சும் போட்டு கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கு ஸ்ட்ராபெரி லெமனண்டாக வந்து போட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டு வச்சுட்டோம்னா அதை ஹோல் டேவும் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நானும் குடிச்சிக்கலாம் என்னு ஏன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் சம்ம ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்வீடனில் அதனால் கொஞ்சம் வெயிலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்கோ இல்லை இன்ஃபியூஸ்டு ஜூஸாக ஏதாச்சும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு போல் ஸ்ட்ராபெரிஸை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இன்னும் ஆல்ரெடி அவன் நிறைய ஸ்ட்ராபெரிஸ் இருந்துச்சு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் அவரே சாப்பிட்டுட்டாரு இருந்தது போக மிச்சத்தை வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபியூஸ்டு ட்ரிங்க்காக வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் வேணுங்கிற ஸ்ட்ராபெரிஸ் போட்டுட்டு மேலே வந்து ஒரு அரை லெமன் போல் ஸ்குவீஸ்
ஸோ தீரனுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு நான் குடிக்க போகிறேன் இதில் சக்கரை இதான் ஆட் பண்ணலை ஃப்ளேவர் ஆல்ரெடி ஸ்வீட்னஸ் லைட்டாக இருக்குங்கிறனால விற்றுட்டேன் நீங்கள் வேணுனாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குழந்தைங்க இருக்கிறனால வீட்டில் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஜூஸோ இல்லை எந்த மாதிரி ஸ்நாக்கிங் அந்த மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எனக்கு ஜிங்காக வச்சுப்பேங்க அது இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் வந்து நான் திங்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மைக்கெல்லாம் வெளியில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் தீரன் உடனே அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் நான் வ்ளாக் எடுக்கிறேன் சொல்லிட்டு ஸோ அவர் எப்படி வ்ளாக் எடுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் And inside we have some, is it, we have the puzzle, we have the puzzle, we have the puzzle and, and the water bottle. நானும் தீரிட்டு அப்படியே விளாண்டுக்கிட்டே அப்படியே வீட்டையும் க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வீடு எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவர் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை வந்து ரொம்ப நாளாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி நான் வந்து சில திங்ஸை வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து எனக்கு பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அகெயின் ரீஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோட கவுண்டர் டாப் ஸ்பேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஹேங்கிங் ஹூக் மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரொடெக்டிவாக ஹேங் அதுவும் ஃபங்க்ஷனாக யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக மேலே வந்து இந்த மாதிரி கத்திரிக்கோள் அதாவது சிசர் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு மேலே அதெல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அதாவது சின்னதாக வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் ரேக் அதாவது கொஞ்சமாக பூட்டும் ஆனியன் மட்டும் போட்டு வைக்கிறதுக்காக வாங்கி வச்சுருந்தேன் பட் ஆனால் அது வந்து இப்போ வெயிட்டை வந்து ஹேங்கிங் வந்து வெயிட் தாங்க மாட்டேங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை வந்து ஒரு கார்னரில் வச்சதுக்கப்புறம் என்னோடய நட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாரில் போட்டு வச்சுருந்தேன் ஆயில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொக்கனட் ஆயில் இருந்துச்சு அதை எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக வச்சாச்சு அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கட்லரி ஸ்டாண்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஷாப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து என்னோடய கட்லரிஸ் அதாவது அந்த ஸ்பூன்ஸு கரண்டி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேட்டிலா அந்த விசுகை எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கிட்டேன் சரி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ராயர்லேயும் கட்லரி யூனிட்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் இது வந்து ரொம்ப ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உடன் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து சிம்பிளாக சின்ன சின்ன அதாவது டக்குன்னு எடுக்கக்கூடிய பருப்பு அதாவது அந்த மாதிரி வகைகளை எல்லாத்தையும் மேலே வந்து வச்சுக்கிட்டேன் நான்ஸ் வந்து ஈஸியாக முன்னாடியே வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதில் அதை எடுத்து சாப்பிடணும்னு நம்மளுக்கு கரெக்டாக தோணும் மறக்காமலும் நட்ஸு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குன்றதுக்காக அப்படி வச்சுருக்கேன் ஒரு காரணம் பார்த்திங்கன்னா அப்புறமேட்டு கீ வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து கிளாஸ் பாட்டிலில் ஸ்டோவ் பண்ணியிருக்கனால நம்மளுக்கு ஹைட்டாக வைக்காமல் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி கீழே வச்சுக்கலான்னு ஒரு சைடாக வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லா கேட்சியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னு கொஞ்சம் வந்து பிளான்ஸ் இருக்க மாதிரி சீனிக்காக வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக நேச்சுரல் பிளான்ட் அதாவது ஒரு மணி பிளான்ட்டை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஏரியாவை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் ப்ரொடெக்டிவாகவும் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி நம்ம கிச்சர் என்டர்ன் பண்ணும் போதும் சரி நம்மளுக்கு பார்த்தனே ஒரு ப்ளஸன் ஃபீலிங்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த செட்டப் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னென்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து ரொம்ப பெரிய செட்டப் கிடையாது ரொம்ப பேசிக்கான செட்டப் தான் பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் பார்க்குறவங்க கமெண்ட்ஸில் இன்னும் வேறு என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இல்லை இந்த சிம்பிள் ஆர்கனைசிங் செட்டப்பே பிடிச்சிருக்கான்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு வியூ வந்து இப்படி தான் இருக்குது சைடில் வந்து பார்க்குறதுக்கும் கிச்சனை வந்து ரொம்பவும் ஓவர் டம்ப் பண்ணாமல் அடைக்காமலாம் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் அக்சஸபிளாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க எனக்கு இப்போ கிச்சனை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது திரும்ப திரும்ப வந்து கிச்சன்லேயே வந்து சமைக்கணும் போல தோணிட்டுருக்கு எனக்கு எல்லா திங்ஸும் ஆக்சஸ்
இப்போ தான் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் கிச்சனுக்குள்ளே அவனை எதுவுமே தொட விட மாட்டேன் ஸோ எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தருக்கு எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு இந்த நாள் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணனால ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக ரொம்ப நல்லாவும் ப்ளசண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு மற்ற ஃபில்லிங் திங்ஸ் அதாவது ரீஃபில் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரீஃபில் பண்ணி பேண்ட்ரி ஏரியாவில் வந்து நான் வந்து அடுக்கி வச்சிட்ருந்தேன் அடிக்கடி நம்ம உலத்ராட்சை வந்து சேர்த்துக்கிறனால நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈவினிங் ஆகிடுச்சுங்க ஈவினிங் ஆனது எப்பவும் போல் நம்ம சாமிக்கு வந்து பூஜைக்காக விளக்கு வந்து இருத்தி வச்சாச்சு இது ரொம்ப நல்ல பழக்கம் அது இல்லாமல் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப நல்ல பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஈவினிங் தீரனுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்நாக் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு வீ ஊரியோ பிஸ்கெட் தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஒரு சிம்பிளான குக்கர் கேக் தான் பண்ண போகிறேன் ஸ்டோபா கேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது தான் பட் வேறு நம்ம அவனில் கேக் பண்ணுறதோட அவனுக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த மாதிரி இட்லி கேக் வந்து அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பிகாஸ் இது ஸ்டீம் ஆகிருக்கனால ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சரி அதனால் கொஞ்சம் ஒரு பேக்கெட் போல் நான் ஓரியோ பிஸ்கெட் சேர்த்து நல்லா ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அதாவது பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக பால் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆட் பண்ணதை எல்லாத்தையும் ஒரு சின்னதாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இட்லி பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இட்லி தட்டில் வந்து ஆயில் தடவி நான் மேலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நம்ம சாக்லேட்டினாலே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் நடுவில் இன்னும் கொஞ்சம் சாக்லேட் வேணுங்கிறதுக்காக சாக்லேட்டியாக இருக்கிறதுக்காக அவனுக்காக கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட்ஸும் நடுவில் வந்து ஹாஃப் ஹாஃப் பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி அதில் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணி எடுத்தோம் நான் சூப்பர் டேஸ்டியான கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஹஸ்பண்ட் அதை வந்து வெளியில் வாங்கிட்டு வர சொல்லலாம் தான் பார்த்தேன் சரி வீட்டில் வந்து பிஸ்கெட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதனால் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியான இட்லி கேக் வந்து ரெடி ஆச்சு மேலே வந்து கொஞ்சமாக நட்ஸை வந்து பவுடர் பண்ணி அதை வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் மாதிரி மேலே போட்டு விட்டேன் ஸோ அண்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து உள்ள அரேஞ்ச் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தீரனுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச பிடிச்சது கேக்காக அது ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் அப்படி நல்லா சாப்பிட்டனே வாயில் மெல்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ இந்த டே வந்து எனக்கு இப்படி தான் ஃபுல் டேவும் ரொட்டீன் போச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண